それで教育という点ではもう一生懸命教えられたんです、うんはい、でそれも徹底した機能和製学ですねとか日本の,あの和製学はどうかするとあの感覚的な目に流れるところがあるんですけどプリンスハム先生のはもう徹底した機能和製学でしたですね教えられたで僕はその武蔵野音楽大学でプリンス先生のグッドを得たもんですから卒業してからそのアシスタントをやらんかってプリンスハムに言われて。それでね、武蔵野に残ってアシスタントしてたんですよ作曲家の授業やなんかでそういう縁で78年おそばに行きましたかねでお葬式も裏方で一生懸命あのバタバタと動き回って準備したような記憶がございます、はい、まず和製楽ですねハーモニーですねそれから大砲ですねでこれもですね教材というのは全部自分で手書きその都度その都度ご先譜に手書きしながらそして説明するといった、えー、まあこうして丁寧なんですけれどもまあ新譜はなんかこう呪いというか<笑>なかなか進まなかったりそれから徹底した機能和製が生まれる。だから人と一応一応無駄がないんですよ<笑>分析するのに対して全部理屈がつくと<笑>あの教材を揃えたりですねああの作曲の授業の時に個人レッスンにほど近かったんですけど<笑>それでそばに先生がその学生に教えるのを見てて学生に質問は僕にしますので、僕が答えるという、そういうシステムがいつの間にか出来上がってしまう。<笑>はい。武蔵野音楽大学が。そういう外国人の先生方を招聘したときに、住んでもらう。まあ、家があったんですね。そこに。なんかその。平野さんと言って、えーえー、音楽評論なんかなさる人のご夫婦のもとにご夫婦が世話役として入って、はい、そこに一緒に生活されてたんですね年に1回ねあの大学生教え歌たちよりそれから、まあ、僕みたいなそれにアシスタントして加わってるような人間を集めてですねクリスマスマパーーティーみたいなことをしましまに似たほどみたいなものをされてその手伝いは何べんかさせられましただからそういうことで気遣いはされてたんだと思いますあのお弟子さんたちもねなるほど、はい、それからそうですね年に1回卒業生たちが中心になったのかなあれ分かりましたえー、安倍公明、高田三郎、それから山根銀次、うん、そういった人たちがです、ね、中心になって、講談会みたいな、なんだろう、酒を組み交わしながらね、うんえー、そんなことをね、必ずしもあの、ご自宅じゃなくて、うんうんうん、例えば鎮山荘なんていうのがありますが、うんうん、あんなところでて渡り京子先生なんて知ってますが、うん、あれの方までお見えになられたんでね、うんうん、アプリ先生にやっぱり全部あの作曲家習ったんだな、うんうんうん、上野のね、はい、音楽学校には作曲家がなかったんですね、うんうん、ですからあの先生が見えてからそれで作曲の世紀の授業が始まったと。僕の師匠の安倍公明が言ってました<笑>。で、自分はチェロで入って、うんうん、それでプリン先生が来たので、そちらの方に席を移して作曲の勉強を始めたんだよって,って、うん。その頃でも一番可愛がられたのが安倍公明だって、うんうんうんうん、っていうのは高田三郎から聞いたことある。上野の音楽学校じゃあ,、ね、あの
ホール、えー、文化会館、ね、あそこで音楽会やるときにはね必ず見えてたんですよでそれがもう楽しみだったんだと思いますけどねそれでほとんどもう心得ててフリーパスでしたね、うん、ど,のどなたがやってもねあの国先生が来た時にはもう入れようってあります<笑>そういういことでね、みんなある面では存在を誇らしく思ってはいたんですよ日本にこういう人がいるっていうことに対してね。いやいやあのいろいろお金かかるでしょうみたいな雑談の中でそんな話が出た時にいや外国の郵便局の中にいっぱいで完着してるからイギリスになんかそういうのを預けてるんだっていうようなことはおっしゃってたですね僕が大学時代から知ってるオーバーをこふりなんか来てそのままずっと亡くなるまで来てました。<笑>先生の習ったのはあまり生きてませんすいませんね日本軍だって言ったそれがいいんです<笑>それが作曲だっていうあ,あそういう理解はすごかったですね、うんうんうんうん、はい縁がありまして、えーまあ、あの武蔵野音楽大学の、えー、ピアノ科の、えー、教授と知り合いまして、えー、その方を通じて、えー、プリンス・サイム先生のところに、えー、レッスンに伺うようになったのがそうですね高校3年ぐらいの時だったと思いますですから実際には大学入る、えー、少し前から、えー、個人的にちょっと教えていただいたというふうな経緯が、えー、ございました。で、えー、その後も大学の間はずっと、えー、まああのグループレッスンでしたけれども、えー、プリングサム先生の、えー、レッスンというのが大学のカリキュラムの中の作曲のレッスンになってあのいたんですけれども、えー、学年がどこだったかちょっと。えー、覚えてないんですけれども、えー、私の大学中に先生お亡くなりになって<笑>で、えー、その後あのー、まあ大学農家の方が私のところにすぐ連絡が来ましてでいろいろ、えー、葬儀のお手伝いなんかをしたのを、ね、今でもよく覚えております。やっぱりプリンサム先生っていうのは日本語があまりおできにならならくて実際には周りの人はあの意味は分かってるんだろうなっていう話を聞いてたんですけれどもご自分から積極的に日本語で僕らに、えー、話すっていうことはほとんどなかったもんですからこっちも片言の英語で、えー、やってたわけですね。ですからその私なんかが作ってった曲の,そのあんまり細部まで、えー、細かいえー、ことを言われたっていう覚えはないんですけどないわけですねですから主にはあのまあ、受験用のハーモニーを、えー、一つ一つまあ、丁寧に説明してくださったことと
試験が近づいてきました時にはこう実際にちょっと、えー、少し小さいメロディーを発展させて、えー、曲に持っていく時のまあ何てうんでしょう心構えみたいなことを、うんえー、よく話してもらったというのは覚えてます。でもう一つ、えー、ちょっとこれは非常に個人的なことなんですけれども大学に入りまして、えー、だいぶ時が経った時にまあ私もその田舎から東京に出てきたもんですからその自分の将来に対してちょっといろいろ不安があったわけですね。それであのまあプリングサイム先生っていうのはもうだいぶ大御所ですから僕らの,その個人的な悩みを、えー、理解してくださるのかどうかよく分かんないんですけれども。ある何かの集まりの時にちょっとだけ本音を聞きたいなというふうに思って質問したことがございましてその質問っていうのは我々が大学を卒業した後どんな職業っていうのがその可能性ってあるだろうかっていうまあその辺を先生がどのようにこう考えてらしたのかっていうことはまあちょっと。僭越かもしれないんですけどそんなことを質問したことがあった時にあのそのプリングサムズ先生が言うにはもちろんそれあのベートーベンとかモーツァルトのような偉大な作曲家になれればいいんだけどみんながみんなそういくとは全然限らないからそこを目指していくのが正解なのかわからないと。ですからもうちょっと下世話に言うと。ポピュラー音楽の編曲とか作曲っていうのを考えるのはおそらく一番現実的な選択肢ではないのかなというふうなことをそのプリングサイン先生がまあ僕にそのおっしゃってくださったもんですからちょっとほっとして僕もちょっとほっとしてあこの先生割合さばけてるなと。いうふうなことでその一言がねすごくあの救われた覚えがございます。プリングサイムさんっていうのはとあの割合周りから本当に硬い音楽あの人格もすごく硬いしやることも硬いしその人間関係もすごく硬い。人って何て言うんでしょうねオーケストラ要するに例えば、まあ、芸大だったり武蔵野だったりいわゆるそのクラシックの音楽大学それからもちろん N 響含めてオーケストラですよねですからまあゴリゴリのクラシック音楽の世界の人たちがほとんどなのでまあ僕らからすると非常にそのちょっと言い方悪いですけど堅苦しい世界にずっと生きてきた方だなというふうな。そのイメージ持ってるんですけども実はもう少し幅の広い音楽観についてもその幅の広いところがあるんじゃないかなとただその世代の違いで僕らがそこまでなかなか突っ込みきれなかったっていうんでしょうかねそれがね逆に言うとねちょっと惜しかったなと逆にもっと突っ込んでねあのその先生のその硬い部分柔らかい部分そういうものをこうもう少しいい意味で吸収できればなあなんていうようなことは今ちょっと思いますねその当時はねとてもそ,そんなゆとりは<笑>ありませんでした作曲なんですけれどもあのとっても以前から関心があったもんですからできることならばそれを勉強したいなということはずっとあの思ってましたでまあじゃあどんなことをするのか見学のつもりで武蔵野音楽大学の受験講習会に行ったんですで私はあのそこであの田村徹っていう先生があの私のクラスの担当をされていらっしゃってであのまあ参考までに書いたものをこう持ってったわけですそしたらそれをじ,じっとご覧になって
、先生はどなたですかっていうようなことを質問されましてね、あ先生はあの地方都市にはいらっしゃらないし、今のところどなたに教えていただいたらいいのかも分かりませんって言ったら、そしたら田村先生が、あのそれじゃあ、こういう人がいるんだけれどもよろしければ紹介しましょうかって水を向けてくださったんです。でもうあのよろしければもう何も他にもちょっとどうしたらいいかっていう手がなかったんでそれじゃあ,あのお願いしますって申し上げたらあのプリングスハイム先生ですけどねっておっしゃるんです。でそのあのがわからないわけです。<笑>まずそれであのうんとにかく日本語は全然お,あのお話にならないんですけどあのなんとか頑張ってみますかなんて言われてまあとにかくなんとかも何もとにかくしてがないですからこれをこれ幸いとばかりにその機会にあのご紹介いただいたんですね。で講習があったのが8月の最初でその月末近く8月の確か26日だったと覚えてますけど初めてプリムスハイム先生のいらっしゃるあの武蔵野音楽大学の第1号館舎にあの伺ったわけですでそこからがまあ先生との出会いであり勉強の始まりっていう私にとってはそういう形になりましたねそれから1年半経ってあのまあ受験という形になったんですけども先生があの教えてらっしゃるっていうことで他に私あの選択の余地がありませんでしたので、えー、そのまままあ受験をしてまあ幸い合格することができて。今度は音楽大学の学生としてお世話になるようになったわけです。まず、プリンサム教授がピアノに座るんですよね。で、そのピアノに座って、その譜面台に、こう、あのノートを、ノートといいますか、五線紙の、五線紙を広げられて、それで、周りに学生がまあ4人いたら4人、5人いたら5人という形で、先生を取り囲むように、椅子に座って、まあ、講義を聞いてるわけです。で、あの、どんどんどんどんお話になりながら、必要なことをメモを書いて、学を書いて、もちろん、あの、授業は全部英語。日本語はほとんどお使いにならない。終わると、その、先生がメモされた用紙を、まあ、学,食が学生食堂かなんかに行って全員でこう書き写してっていうねうあの作曲家以外の学生も含めてのゼミナールのような特別講座がまあ数回あってでその時にはあのなんて言うんでしょうかあのとおのお話になされたのはあのワグナーのトレスタン・ワウの。に至るその過去の理論から過去の音楽理論からの連脈性とその結果そのどうしてトリスタナウが生じたかというような理論的な講義をされたんですねこれが一番あの大きな講義でしたあの初めの2年間3年間だったかななされなかったんですが4年目にあのそういう講義を3週にわたってなさりましたねそのまずその和製信仰の基本原理がこうだそれから七の和音の構造九の和音の構造はこうだでそれが変異するとこういう和音が生じてそれが従来のその、えー、いわゆる機能機能論ですねトニックからサブドミナントサブドミナントドドドドからドミナントに向かってっていうそういうそのリングの一連のリングの中でどういうふうにその音と音が関係づけられていくかっていうふうに非常にあの順序立てて論理的に整合性のある説明をされていましたね。例えばフォーレは自分の作品の中でこんなふうに使ってるぞトリスタン・ワオンね。だからあのドビッシーなんかはもうトリスタン・ワオンがあっちこっちにいっぱい出てくるんですよね。
、でそれがなぜそうなのかでどういう理由付けでこのドビュッシーの場合はここでこれを使ったかっていうようなことをね明快に説明されるんです、うんええうん、ドビュッシーでさえそんな理論付けまではしてないんじゃないかと思うくらいプリングサイムにとってはその説明できる対象なんですよね、うん、あのね私の前では非常に柔和な感じの方でした、うん、でただいろんな方から聞こえてくる話を想像すると結構あの喧嘩っ早いっていうかあのなんていうんですかかんしゃく持ちだったようなところもあるみたいですねかなりな部分では寛容な方だったけれどもこれだけは譲れないということに関しては結構厳しい部分を見せることがありましてね1970年だっただと思いますベートーベンの生誕200年、うん、それの記念演奏会で武道館で大工の演奏会があったんですでオーケストラが読売日本交響楽団指揮者がねハンス・シュミット・イッセル・シテッドってあの法然の名大がですねでそのハンス・シュミット・イッセル・シテッドさんはプリング・サイモンさんと窮地の仲だったらしくて、うんでプリンス先生もあの楽しみでいたしたと思うんですよ。で私はその時読売日本交響楽団があのオーケストラを担当する時は武蔵野音楽大学の合唱団が大工の場合あのコーラスをしますんでね私もあのその武蔵野音楽大学の合唱団の団員として作曲家の学生は必ずあの合唱団のこうあのなんていうんですか授業に出なさいっていうわけで必須科目でしたからで私も歌は嫌いじゃなかったんで一生懸命やってたんですけどねで私はその大工のバスパートのメンバーとしていたわけですそれであの音楽が進んでいったら不幸なことにね第三楽章にあのホルンのソリストが一人で一瞬あの残るとこあるじゃないですかあそこでね昨日お気の毒なことにちょっと音がひっくり返っちゃったんですね。で音楽が止まりかけたの、うん。そうしたらどうもそれがお気に召しなかったらしくて演奏会の終わった後で顔真っ赤にしてカンカンになってらっしゃるんですよプリングさんが。でその時私そんなことを気づかなくて「先生今日は私来てました」って言ったら「うん」とか言ってやけにそっけなくね。で後で聞いたらねせっかくの演奏でそれもとってもいい演奏だったもんだからあせっかくのあの演奏に傷つけ,るとつけるとは何事だっていうんで<笑>これは私がまだ大学に入る前直前の話だったような気がするんですけど、はい、平野先生が「あのはいパスポートをね」って言ってあのなんかパスポートをプリムサイモン先生の机に置かれたんですよ。私レッスンを受ける始まる前だったんですけど、うん、で私がプリムサイモン先生に「どっかへお出かけになりますか?」って言ったら「うんベルリンフィルを式に行くんだ」っていうような話をされてでええー、と思ってびっくりしたわけです。当時まだあのカラヤンがあのもう本当に活躍している誰も知らないことのないカラヤン。の時代ですからねそしたらこれも後で聞いたんだけどなんかそのプリゴサイム先生とカラヤンっていうのは非常にあのよく交流があったみたいだってその1号感謝までカラヤンがプリゴサイム先生訪ねてきたこともあるんだそうです。でよく言われたことなんですけども。なぜ君はここにこのフレーズを置いたかなぜ君はこの音をここに置いたかでそれをちゃんと自分で説明できるようにしなさいって説明ができ,なできずになんとなくその音がいいからい,いいと思ったから置きましたっていうのはあの先生には受け入れられなかったんですよねだからどんなことでもいいので私はこういうこれこれこういう理由でこれをこういうふうにしようと思ったっていうことが明確にあの伝えられると分かったっていうふうに理解された
。で、プリンサイムの先生の場合は、私の講義は私の講義として聞きなさいと。で、作品を作るっていうようなことは、これは創作のことであるから、自分で考えてやらないといけない。っていう、そういうお考えだったみたい。で、その、作品を、まあ、例えば、支援会でもやるなんていうことになって、作曲家の学生で企画して、学内、学外、会場を取って、やることがあったんですね。そうすると、ご自分の教えてらっしゃる学生が、作品発表するというと、必ずのように見えてました。ええ。それで、あの、まあ、その作品が、どのくらいの作品なのかは別としてもですね、よくやったよくやったってあの励ましてくださったりアドバイスくださったりとっても好意的にあのそういう時にはあの学生に対して面倒を見てらしたと思います、はい、私個人の経験で申しますとねあの学内コンサートっていう形で作曲家の学生が自分の作品を持ち寄って演奏会やったことがあったんですねで、私の作品はピアノ伴奏の声楽曲だったんです。あの、オーケストラに直しても、あの、いいような、その、ちょっとその規模がね、単なる歌曲とは違うようなタイプの曲を作ったんですが、それでその中には、今おっしゃったように、日頃教えていただいてる和製法理論には当てはまらないようなものも山ほどあるわけですよ。で、そういう作品だったもんですからね、私ね、自分の作品を発表するんで、先生聞いてやってくれってお願いしたことがなかったんですね。内緒でやろうと思ってた。ところが、演奏会が始まってみると、ふっと私の席の数,数列後ろに先生が座ってらっしゃるわけですよね。で縮み上がりましてね。で、私の曲が終わった途端にスーッと立って私の方へカツカツカってやってらしたんで、こりゃ雷落とされるぞと思っていたんです。そしたら、この曲はお前が作ったのか、本当にお前が作ったのかっていう私がやりました。そうか、よくやったって言うんですよね。で、最初の曲でこういう曲を作ったのは君が初めてだって一緒に言ってくださって、私は本当に腰抜けるかと思いましたよ。縮みがあってましたんでね。でもね、本当にあの、褒めてもらえたんだろうなと思うんだけど、どうして俺が教えもしないことをやったっていうような、その文句は一切なかったです。うんね、そういう、それはね、私に対してだけでなくて、学生全般ご自分が教えてらっしゃる学生たちに対しては、その皆さん全てに対してそうだったと思いますよ。ええ、学校から帰るときに、あのー、エ,コエコダの駅でエ,エコダの,あの駅のプラットフォームで鉢合わせしてで私は椎名町にその頃あのー住んでいたもんですから、椎名町で降りたんですけど、なんかあの、そこへ行くまでに、あの、駅が2、3ありますよね。で、私と座っていて、言葉とその音の動きって、あの、どういう関係性があるか、みたいな話になりましてね。で、その、それもだかですから、話の趣旨を全部明快に覚えてるといいんですが、もうちょっと頭にないんですが、その言葉のイントネーションと音楽のリズムっていうものが、こんな風に密接な関係があって、場合によってはその言葉が音の動きを支配してしまうことがあるというような内容のことを、あの、マーラの作品かなんかを例にとってお話しくださったことがあります。プリムサイム先生は12月の半ばくらいにクリスマスパーティーをなさるんですね。で、そこにあの、えー、学生で少しずつお金出し合って、プリムサイム先生にプレゼントするとか、あの、で、あの、学生がそこに、まあ、みんなで寄って行って、あのあ、食べたり飲んだりするって、で、それを先生がご一緒に、あの
楽しまれるってそんなことはありましたね。ねうん、72年の12月7日でしたね。はい、あ,あ、そうあ、ええ、よく覚えてます覚えてます。で講義の始まる前にあの西落合のお宅に弔問に伺ったんです。うん学生農家で一番最初にいたのは私じゃないかと思うんですよね、うん、家が近いから、うん、朝の5時ぐらいに亡くなられたって聞いて4時, 4時何分って言ったかなで私が伺ったのがちょうど9時くらいでしたね、うん、でその日はねだから霧が巻いてましてね珍しく寒くて霧が巻いていて学校に行った時に教室から見る外の景色はなんか霧に霞んでいてちょっと面白い景色だなぁと思って印象がとっても強いんですなるほど、ね、日本の学会にとって何かあのもたらしたものがある,かあるとすればですねむしろそのプリンゴサイム先生から教えを受けた学弟子たちが残した作品その中にはあるかもしれませんね、うん、その曲を成り立たせているロジックみたいなものね、うん、ロジカルな個性感覚っていうものは確かにあのプリムサイムから教えを受けた方々の作品には残ってるんだろうあるいは反映されてるんだろうというふうには思います。まあ、一番は牧野さん牧野和夫さんがあのクラウス・プリングスハイムの、えーまあ、ファンでけ研究してらっしゃったっていうことが私の本の,あの最初なわけでその牧野さんがいろいろ資料を集めてらしてでその集めていた資料を持って、まあ、どなたか誰かがクラウス・プリングスハイムについて研究して。あの彼の伝記を書かないかということを、えー、お考えになってそして、まあ、どういう経緯かは私はわからないんですけれども音楽の友者にあのそのクラウス・プリングス・ハイムについて評伝の企画を持ち込まれたんですね。で、えー、その企画に関して、えー、担当となった編集者というのが、まあ、誰か。著者を探さなくちゃいけないということで、まあ、いろんな方向に方面に当たってで私はまだその時学生だったんですけれどもその編集者が私が間接的に知る人間だったので、えー、当時私はあの1920年代クルト・ワイルが大好きでまあそれだったらちょうど20年代1920年代のベルリンに。いて活動していたクラウス・プリング・サイムに興味を持つんではないかということで私にその編集者が話を持ってきたんですその1920年代の,あの音楽シーンをベルリンで経験してそしてそれを31年ですからすぐ日本に、えー、持ってきた。クラウスプリングスハイムというものという人にすごく興味を抱いたのでまあなんとかいろいろ資料を探してみようということで、えー、まあお引き受けしたわけです一番はここだって思ったのはクルトワイルの,あのヤザガを日本で初演した
ということですねですから私が好きなことを知っている編集者20年代が好きだってことを知っている編集者の思惑に載せられちゃったっていう感じですかねでそれから牧野さんにお会いすることになって牧野さんからあのその当時牧野さんの持っていた資料をいろいろ見せていただいてそこからあの資料探しが始まったっていうことです。これお話しいただいたのが多分1985年か6年だったと思うんです音楽の友社のその編集者の方とお話ししたのがで87年から88年の夏まであの東ベルリンまだドイツが2つに分かれてた時の東ベルリンに滞在する機会がありましてその期間にあのドイツで書いた彼がドイツで書いた音楽批評を集めて、まあ、最初の資料はそこから私自身が集めた資料っていうのはそこからですねその東ベルリンに行って最初にお会いしたのがあのユルゲン・シェベラってあのクルト・バイルとかハンサー・アイスラーの,電気あの資料を探して電気を何冊も,もう当時書いてた方なんですねあの東ドイツの東ドイツのアカデミーに所属していて、まあ、研究者として当時。あの仕事をしてた人なんですけどクラウスプリングサイムという名前をあのすぐあ,あの人だっていうことを彼はあの分かってそれはなぜかっていうとそのクルト・バイルとかハンサー・アイスラーなんかの当時の音楽批評とか彼らが書いたものを調べていく段階でいろんなその雑誌とかあの音楽関係の雑誌やそれから新聞あの当時の社民党の。ワイマル時代のその社民党の新聞なんかにあのを全部1ページ目から見て調べてたのでその中でプラクルアウス・プリング・サイムっていう音楽批評家がいて書いてるっていうことは知ってたのであいくつもあの大体こんなところにいくつもあの書いてたからそれをあの調べるといいというふうに言われてそれでベルリン東ベルリンの国立図書館にユルゲン・シェベラ氏と一緒に行ってそれで師匠の方に「まあ、こうこうこういう理由でクラウス・プリングスハイムについて調べたい」って言ってるのでこの子が調べたいって言ってるのであの雑誌音楽雑誌当時の音楽雑誌、まあ、これとこれとこれに書かれてるだろうってことはあの大体分かっていたのであのそれをあの見せてやってくれっていうふうに彼がお願いしてくださって。それでまあ、私があのほぼ毎日あの図書館に通ってたんですけど、えー、最初初日に行ったら、えーっと「今日はこの雑誌の何年の何月から何月までですよ」って言って現物ですこういう大きなテーブルにドッと置いてあってでそれを全部めくって全部見て「あ今日でこれおしまいになった」ってその師匠の方と思っていくと「じゃあ次はこっからねっていう感じであの、まあ、あの毎日毎日そこにかあの通って資料を探しですね要するに彼の名前が出てくるところを全部見ていくっていう感じでドイツの資料は集めましたねもちろん全部見ていくって言っても見落としはきっとあるだろうとは思うんですけど片っ端からあの音楽関係の雑誌とあとは新聞と見ていくっていう作業をしました。ドイツの資料はそうやってしら集めてで日本での,その彼の,あの、えー、演奏に例えば四季に対する音楽批評とか彼が書いたものは日本に帰ってきて結局同じ作業で調べたっていうか<笑>あの当時はあの今明治学院に入ってますけどあの遠山図書館元の遠山図書館に通って。あそこもあんまりマイクロフィルム化されてなかったので、うん、あのオリジナルが見られたんですけど音楽雑誌をめくって調べたあと国会図書館かなもうとにかく片っ端から見るっていう作業をしてましたね延々と、まあ、日本で集められた資料が基本的にはあのほとんどで,、えー、でもう当時牧野さんはあのご長男のハンスさんとはあの度々会っていらしたのでハンスさんからもらった資料とかもあるんだと思うんですがかなりあの
、えー、と牧野さんのお宅にお邪魔して資料を見せていただいてさまざまなコピーとかあのけ、えー、音楽会のプログラムとかっていうのがあ,のありましたね。あの調査の中で外交資料館に行ったんですよねあのプリングスハイムの戦時中について知りたい、まあ、ユダヤ系だったからどういうふうにあの彼が扱われたか知りたいということをご説明したら、まあ、そういう当時の,あの資料は多くは、えー、戦後すぐあの日本人官僚の手で燃やされてしまったかもしくはアメリカに持って行かれた方なのであまりたくさんないって言われたのは印象的でしたね思いますし私ハンスさんとお会いしたのもやっぱ牧野さんがセッティングしてくださって最初にお会いしたのはあの牧野さんのおかげなんですね、うん、それからあのハンスさんとはあのえっ、ー、と外国人記者クラブですかそこにカフェがあってそこになんか彼はハンスさんは入り浸りだったのでそこにでしょっちゅうあのお会いすることになって私もだからハンスさんからいろんなお話は伺ったんですね本当にしょっちゅうお会いしてましたね別にあのそのクラウスプリングサイムお父さんのことを聞くっていうことなだけではなくって、うん、結構20回30回ぐらいあったのかなであのカナダにいらっしゃるあのクラウス2世は23回かな日本に来た時にお会いして、まあ、多分、えー、何か私訪ねたくってファックスかなんかの時代だったからファックスを送ってコンタクトが取れたのかなあのクラウスジュニアさんは2世は非常に明るいあの方ですねよく喋りますし、明るくて朗らかな方で、結構大柄な方です。ハンさんはすごく背が低くて、日本人男性の中に混じっていてもわからないぐらいの体格の方で、で、あ,あ、おしゃべりはおしゃべりでしたけど、ボソボソボソボソっておしゃべりしていらっしゃる方でしたね。うん。それこそ戦前のクラウス・プリングスハイムさんについては私が動いてた時に聞かなかったらあの証言はなかったかなっていうその当時のことを知る方にお会いしてお話を聞くことができなかったかなって思うぐらいの最後の時期だったなっていうのがあの皆さんにお会いして思いましたね。で藤山一郎さんともお会いしましたけどこれはあのマネージャーさんから電話かかってきて。ちょっっとそれはびっくりしましまたねあの私の世代から言うと藤山一郎ってなんかもう歌謡界のトップみたいな感じだったのでそのマネージャーから突然電話かかってきて「あの何月何日の何時に来てください」って言われたのはでも快く引き受けてくれてあのお話はいろいろ伺いましたね。でその中であの戦中にクラスプリングスハイムがまあ多分自費で。自費といっても彼はお金持ってなかったと思うのでもしかするとあのミュンヘンにいた両親からの財産をかなって思ったりもするんですけどあのコンサート連続コンサートをやってた時にあの演奏家としてあの呼ばれた人大村滝子さんってバイオリニストの方。はあのー、その後も随分お付き合いをさせていただいて彼女の自分の伝記を書きたいからっていうんで彼女の伝記をあの書いたっていうのはまあいろいろお話を伺えてよかったかなと思ってます彼女はあの満鉄総裁の娘でねお嬢さんでであのジュリアードで学んだ最初の日本人ということだったので。そういう方ともお会いできたのよかったですしジャック・ヒラノさんですかとのお話は楽しかったですね、うん、本当に彼のクラウスプリングサイムの日常生活を奥様と2人でなんか赤裸々に語ってくださってお二人とお,お二人とのお話はすごい楽しかったですねまあ全然そのえー、と公の場で見せる顔と全然違う彼の顔が見れたってことは非常にあの面白かったですね。うん
。基本的に日本の幻想あれがなければ加藤志明さんのがなければあの私は何も作業ができなかったというふうに思い思っています。で非常に感傷的に書かれている箇所もあのあると思うけれどもあの事実関係はあの正確かなり正確なんだと思います。たまに年代の違いはあれと思うようなことはありましたけれどもあのそれも含めて作品名ですとかあのこういう名詞は今全部インターネットで調べていけば何らかの情報が出てきてあやっぱり合ってるんだってことが分かるんじゃないかなっていうふうに思うほど信憑性は高いと思います。大富豪だったにもかかわらずベルリン時代には社会民主党の,あの新聞に書評を書いていたことからあのまあ左派ですからどうしても、まあ、当時の社会を見てもそうですけれども労働者階級の,あの実態みたいなものに触れるようなその音楽シーンにいたわけでそういうものに対しても非常に真摯に向き合ってて。えー音楽っていうこと音楽に対して真面目に向き合ってたその姿っていうのかなそれは魅力的だなと思いますでおそらくものすごくあの怒ったり泣いたりしたんだろうと思うけれどもひょうひょうと生きてたっていう感じがなんか日本語のひょうひょうとっていう感じが彼にはあるんじゃないかなっていう気がします、うん、そこが魅力的なところかなと。彼からものすごく影響を受けた作曲家の方もいらっしゃいますし安倍孝明さんなんかすごく本当に尊敬してらっしゃいましたしあの気丈の論理ではないその実際実体験としての西洋音楽、まあ、ドイツのハーモニーを勉強したっていうようなことをおっしゃってましたしすごく彼のことを尊敬した人もいますし。まあ、日本の音楽はどういう音楽かっていうことで日本音楽についてあの論争がありましたけどまあ時代的に彼がものを言うには無理だった時代だったのかもしれないなって思いますねだから彼があの日本の音楽に何か音楽界に何かをもたらしたとすればその日本の音楽、まあ、西洋音楽をベースにした音楽のある一つの道を道筋をつけたっていうことじゃないですかねっていうふうに思います。何本もあるうちの一つの道筋をつけたっていうことかなっていうふうに思いますね。On the seventh of December, we celebrate the fiftieth anniversary of the death of Klaus Prinzheim. As you know, he died in Prinzheim at the age of、uh, 89, and this means that he spent nearly half of his lifetime in、uh, Tokyo and even much more of his working time. So it's not wondering that today he seems to be more popular and more famous in、uh, Japan than in、uh, Germany. In Germany, People remember him as the brother in law of、uh, Thomas Mann. In 1905, his twin sister Katja married Thomas Mann, and、um, this was,、uh, of course,、uh, very good for both parts. At this time, Thomas Mann was not that famous author as it,、uh, he, he is today or as it became in the 20s and 30s. And the Brinsheim family. Was a very, very rich family, one of the richest families of Munich and、uh, one of the richest families in Bavaria. Maybe this was one reason for Thomas Mann to marry Katja Prinzheim. Anyway, Klaus Prinzheim made his own career as a musician, as a conductor, as an opera director, as a writer, as a journalist. He started his career. At、uh, the Vienna Court Opera with、uh, Gustav Mahler. I think 
he had the chance to meet Gustav Mahler for the first time in 1901, when Gustav, when the, the fourth uh, symphony of Gustav Mahler was first performed in Munich. Five years later, in 1906, Klaus Brinsheim went to the Vienna Court Opera and uh, he started a work as a corepetitor. He worked together with Mahler and from this time on he got popular and famous as Mahler's student. And of course, being a student of Gustav Mahler opened many, many doors at the opera houses in Germany and Austria and he started his career as a conductor. He continued as a, as, as a writer and as a composer too. In 1923 and 24, he was the conductor of the first Mahler cycle of the Berlin Philharmonic Orchestra. That's uh, quite interesting. This was uh, the start of, uh, of his career, but um, some years later uh, Prinzheim mm, did not continue his career as a conductor. He went to Berlin and uh, stayed there until uh, 1931 when he uh, got uh, a call to, to Japan, the director of the Imperial Academy of Music asked Klaus Prinzheim to become a teacher at the Academy as for composing and his job was to conduct the orchestra of the Academy too. At this time this was quite good for Prinzheim because um, Japan, of course, was an exotic country and uh, his uh, career as a conductor in Germany had come uh, nearly to an end and so um, it was a restart for Klaus Springsheim too. And in uh, Tokyo he uh, started to, uh, to conduct many, many symphonies of Gustav Mahler, which of course was a very ambitious work for him and of course uh, for the students. We have to reflect that uh, Mahler was completely or nearly unknown in Japan. Even if uh, the fourth uh, symphony of Gustav Mahler was uh, first performed on, uh, on, in, in, on records in, uh, in Tokyo, that's quite interesting. Well, uh, Klaus Brinkstein started with a contract of two years in uh, Tokyo at the Imperial Academy of Music and uh, then he stayed uh, longer, five years, six years. Anyway, in 1933 uh, things changed radically for Klaus Brinkstein. Being half Jewish or, or being of half Jewish origin he had to realize that now, with the changes in the, the policy in Germany, with the coming up of the Nazi party, he was an emigrant and he had to continue his life in Japan uh, as an exile. But uh, Klaus Brinsheim still continued to be an ambassador for German musical culture. At least this is what he wanted or what he thought he should be. In 1934 uh, there is another uh, big event. He celebrated the 17th birthday of uh, Richard Strauss, conducting a concert with the Academy students with works of uh, Richard Strauss. And this concert was uh, live radio transmitted into the Berlin uh, Philharmonie uh, which was at this time not the modern building we know from nowadays, but it was uh, in the old Philharmonie in the Bernburger Straße. And of course, this was an event uh, not only for Tokyo, but for the worldwide history of radio transmission. Well, in uh, 1970 and 37, Prinzheim's contract was uh, finished and um, he had to, he left Tokyo and went to Thailand but only for two years. He came back in May 
39, just a few months before the, the war break out in, in Europe. And this, of course, meant that he had to stay in Japan until the end uh, of the Second World War. And the circumstances of living, of course, were not very good. And he had to make his uh, money with, uh, with private teachings, with private lessons for composers, for conductors for piano students. Um, after, when the war was finished, he uh, left Japan, he went to the US, to America, to visit his brother-in-law Thomas Mann and his twin sister Katja in California, but uh, he couldn't restart his career. He was 70 years old and of course in, uh, in the United States the people who were conducting were people like uh, Otto Glemperer or Bruno Walter or uh, Toscanini and of course there um, was no chance uh, to compete with them. So by initiative of his former Japanese students Klaus Brinsheim came back to Tokyo and uh, where this is where he stayed for the rest of um, his life. He lived there as a pensioner, as a teacher, as a writer, and he helped organizing the first visits of the Berliner Philharmonica with Herbert von Karajan in Tokyo, later the first visit of the Deutsche Oper uh, Berlin, and uh, he organized many, many, many other events. And he came back to Germany in the 1960s and uh, conducted the Berliner Philharmonica, the Leipzig Gewandhaus Orchestra. And when people welcomed him now, journalists or writers or colleagues, he was Klaus Brinksheim from Tokyo. Not too many people asked how Klaus Brinksheim came to Tokyo and why he stayed there until the end of uh, his life. Today I'm very happy that many musicians in Japan remember him and celebrate his anniversary. At least his C major concert uh, would be worth to be presented to a new audience. Maybe you try out one day with the students of the Academy of the Music. And at the end, of course, uh, Klaus Springsheim was among the first Westerners who brought uh, Gustav Mahler to Japan, to Japan and uh, Western music, and uh, he was part of a, of a evolution who brought Western music to the East. And uh, nowadays, it's important that to Eastern composers come back to to the West with their com compositions, and if. Uh, Brinsheim was among the people who started this evolution. It's worth to celebrate all this. クジラ波の音は何かと言いますとこれは新潟県の南部の方にある柏崎市今は柏崎市内になっている柏崎市に隣接していたクジラ波村というところのことを指しますここは非常に小さな村でして海に面して半農半業で営んでいる村でした ここにプリングスハイムは東京音楽学校に着任した翌年昭和7年から退任する前の年の11年までの間毎年夏になるとここにやってきて秘書をしておりましたなぜこんなところにやってきたのかと言いますと これは明確ではないんですがどうやら生徒の一人に宝江真一さんという方がおられてこの方が新潟県出身だったものですからその辺の地理に詳しくて 
東京から秘書に行くには海があっていいとこですよと言って推奨したのではないかと私は推察しております、えー、当時すでに外国人の秘書士としては日光や箱根あるいは軽井沢というところはもう非常に有名で、えー、秘書士として名を成しておりましたので普通だったらそちらへ行きそうなものなんですがどういうものかプリングスタイムはそこを好まずに、えー、クジラ並みというところを選んでいったわけなんです、えー、そういうわけでそこに行くことになったと思われるんですがこの場所はどんなところかと言いますと海岸からすぐ山が丘になっておりましてその丘の上に一軒の旅館と爽快ホテルという名称なんですが和風の旅館がありましてそこがあの大変見晴らしがいいところだったのでそこに投宿,投宿したわけです、えー、北の方を見ますと天気のいい日には佐渡が見えます西の方の海岸を見ますと、えー、福浦八景と呼ばれている非常にあの景色のいい三崎海岸が続いておりますそれから後ろを振り向いて陸地の方を見ますと、えー、地元の人たちから霊峰とあがめ立てまつられております米山という山がそびえております、えー、米山神宮とか三階節という有名なあの民謡で歌われておりますまあそういうところに、えー大変風景のいいところであるということに加えてこのホテルには当時には珍しくアップライトではありますがピアノがありましたでプリングサイムにとって非常に都合が良かったんだと思いますで最初昭和7年に最初に行った後もすっかり気に入って以後5回にわたってここで過ごすということになりましたでそこでどんなふうに過ごしていたのかというのもこれも、えー、日記があるわけではありませんので詳しくはわからないんですが、えー、当時を知る人たちの何人かの証言がありましてそれをもとに推察いたしますと、まあ、あの朝は付近を散策したり午前中は作曲をしたり午後になると海水浴に出たり。えー、夜は弟子たちを集めて読書会をやったりというようなことで毎日を過ごしていたというふうに、えー、思われます、えー、この旅館の当時の、えー、小学生であった四女の山岸玲子さんという方がおられましてこの方も大変にあの音楽が好きで歌が好きでそこでプリングスタイムが投宿してる間にはいいろいろ教わったとピアノ伴奏で自分も歌わせてもらったことがあるということを証言しておりますまあ,あの大変幸福なあの出来事だったんだろうと思います、えー、そういうわけでここで過ごしたわけなんですけれども昭和11年を最後に翌年が、えー、の夏退任しましたのでえー、東京音楽学校時代の秘書地としての滞在はそこで終わりました、えー、しかしながらその後も全く縁が切れたわけではございませんのでその辺のお話をちょっと申し上げますと東京音楽学校を退職した後一時タイに行ったんですけれども、えー、まあ1年半ぐらいでまたあのー。タイを切り上げて結局また日本に戻ってきたわけですその時にあの長男のハンス氏が、えー、日本にいましたのでまああの都合が良かったんだろうというふうに思うんですそうした後で地元クジラ並みの地元の有,有志の人たちがまた日本に来ておられるそうだから一度ここに招こうじゃないかという話があってでそれで昭和16年の8月に、えー、プリングスタイムを囲むゆうべというのが、えー、この
ホテルの近くにあった鯨上小学校の講堂で行われたそうです、えー、まあこの時にも先ほど話した山岸玲子様という方がブリングスタイムの,あの伴奏で、えー、読書をしたと「工場の月を歌った、えー」というようなことをがあの記録が残されております、えー、しかしながらプリンクスタイムがこの村へクジラネムに来たのはもうそれが最後になりまして、えー、その後はないんですけれどもただあのー、非常に不思議な縁がありまして戦,戦後アメリカに一時渡って5年ほど滞在して今度は武蔵野音楽大学の招きで3度目の来日をしたその時に武蔵野本題でなくていろんなところで、えーえー、まあ教えたというか講演であるとかまああの授業などをやったらしいですがそのうちの一つが新潟大学高田文教育学部高田文校というのが上越市内。今の上一市にありましてその中に音楽家庭というのがありましたそこで、えー、集中講義というようなあのことでの、えー、授業をが何年かなされたという証言もありますあの非常に詳しい具体的なことはわからないんですがまあ多分そこであの作曲家庭の教授、えー、あるいは和製学というようなことを教えたんではないかというふうに思われますで、えー、この文庫のあった場所はこのクジラの目から列車で1時間ぐらいの非常に近いところにあったわけですまあそういう縁があったようですそれから本人とは今度は関係ないんですけれども長男の藩士はもう戦前に日本に来て以来ずっと日本に滞在していたんですがで私と知り合うことになったある時に、えー、合併その当時はもう鯨波っていうのは柏崎市に合併していたんですですので柏崎市鯨波になったんですがその柏崎市の新聞社の、ね、からの招待で、えー、藩士が柏駅に行って講演をするという機会がありましたこれは昭和60年代の終わりぐらいだったと思いますで当時はまだあの戦前プリングサイムがクジラネムに滞在していたということを知っている人があのかなり存命でしたのでその講演会のところに駆けつけてくれて数十年ぶりの再会を果たしたという一コマもございましたそれから、えー、さらにこれはプリングサイムとは関係なくなってしまうんですがローゼンストック、えー、長らくあの戦前の新教の指揮者で戦後も、えー、名誉指揮者として N 教を何回か指揮しておりますが1977年に N 教をした時これが N 教の創立50周年の時で、えーえー、招待されて指揮をしたわけなんですけどもこの時に東京での定期演奏会終わって地方にでの演奏 N 教の,あの地方公演というのがありました。そのの地方公演の最後が柏崎の市のコンサートホールで行われましたで、えー、ローゼンストックはプリングサイムとは長らくの付き合いがあったんですけれども、えー、戦前にプリングサイムが柏崎市鯨波に一緒に来ていたということを知っていたかどうかは分かりませんそういう話は。情報はないんですけれども全く偶然にもそのローゼンストック長い付き合いのあったローゼンストックが日本における最後の演奏会を柏崎でやったというのもこれも非常に何かの縁ではないかなというふうに感じておりますまああの以上簡単ですが、え
プリングサイミとクジラナミということにまつわることを少しお話しさせていただきました最後に私自身のことなんですが私は実は柏崎の生まれでして、えー、子供の頃、えー、戦前に、えー、ドイツ人の画家が日本,に、えー、日本に滞在してクジラナミにも来ていたというような話を子供の頃に聞いておりました。大学に入るようになりまして上京して東京に住むようになりましたらある時神田の古書店で「日本の幻想」という古書を購読購入いたしまして。それを読んでプリングスアイムというのがこんな人だったのかということを初めて知ってまあ自分,の自分の故郷にいたということから親しみをあの勝手に自分で感じてしまってそれから関心を持つようになってしまったわけなんです残念ながら私にはプリングスアイムに会うということは一回もありませんでしたけども、えー、そのご長男それから次男の方にはあのその後何回か会うということがあってプルグサイムに関する情報を得るとあるいはいろんな資料をいただくと,ということができて今日に至ったという経緯でございます以上簡単ですがこれで終わりとさせていただきますありがとうございました안녕하세요이경분입니다제가프링스하임에대해서연구하게된계기를말씀드리면저는독일에서유학을했는데요나치제국의예술가들이미국으로망명을갔는데그것이흥미로워서박사학위논문을쓰게되었습니다아누르쇼베르크파울힌데미트쿠드바일한스아이슬러테오도르아도르노동에대해서연구를했습니다한국에귀국한이후에유럽음악가들이목숨을구하기위해서일본이나상하이까지오게된것을알게되어저의망명음악가연구는영역이넓어지고더욱흥미로워졌습니다프링스하임은유명한음악가일뿐만아니라1937년에유대인이라는배경때문에도쿄음악학교교수직이연장되지않았던예로서망명음악연구에서는중요한케이스였습니다프링스하임의후임으로나치제국에서헬모트펠머를보낸것도일본에까지영향력을행사하는반유대적인정책의예로서도흥미로웠습니다연구하면서어려운점은뭐별로없었는데요있다면태국쪽의연구에대해서제가접근하기힘든것이었습니다하지만일본쪽문서를통해서간접적으로필요한정보를얻을수있었습니다프리사임이일본에온망명에대해서말씀드리겠습니다프리사임이일본에온것은1930년이었죠아직히틀러가수상이되기전이었고개벨스가제국음악협회를만들기전이었습니다유대인의음악활동이독일에서금지되기전이었지만독일내의반유대적인분위기는아주위험한정도였습니다프링스하임이일본에온직접적인배경,배경은당시도쿄음악학교에서바이올린을가르치고있던덴마크출신의바이올리니스트차일스라우트루프의초청때문이었습니다이후프,프링스하임은일본,일본에서활동하고1937년해고되어시암으로간것에대해서는일본연구가들의연구가많이므로비교적덜연구가된프링스하임의2차망명인미국망명에대해서얘기하고싶습니다프링스하임은1945년미국을갔다가다시일본으로완전히돌아오는것은1951년입니다약6년동안미국생활을했는데매우힘든것이었습니다유명한토마스만의부인이프링스하임과상동이있는데카차만인데요로스앤젤레스살고있었으므로프링스하임이미국으로가는것은그렇게어렵지않았습니다하지만토마스만은어프링스하임을반기지않았습니다수많은망명음악인들이또는어독일망명음악인들이생존의어려움때문에세계적인명망가인토마스만에게도움을요청하였으니토마스만이도와야하는어예술가들이한두명이아니었습니다어또한
어, 토마스만의 형인 하인리히만도 LA에서 동생의 도움에 의존하고 있는 상황에서 어, 처형인 클라우스 프링사임까지 오게 된 것입니다. 토마스만의 일기에는 프링사임에 대해 자주 언급하는데 프링사임이 어, 부담스러워하거나 일본으로 돌아가기를 바라는 마음이 솔직하게 적혀 있습니다. 프링사임은 미국에서 지휘자로서 어, 정착하는 데 어려움을 겪고 있는 상황이었습니다. 한 번은 프링사임이 낙담하여 자살까지 생각하였음을 토마스만의 일기를 통해서 알수 있습니다. 결국 프링사임은 다시 1951년 일본으로 돌아오게 되는데 1883년생이기 때문에 1951년이면 68세였습니다. 프링사임이 미국에서 제대로 지휘자나 음악교육가로서 자리를 잡지 못한 이유 중 하나는 나이 때문이었습니다. 또한 유럽으로 가지 못한 것도 나이 때문이라고 생각합니다. 프링사임의 부인 어, 클라라는 프라하의 무용가였고 프링사임도 일본에 있을 때 체코 도서관 대사관과도 자주 교류하였지만 프라하에 갈 계획은 없었던 것 같습니다. 갈 수가 없었던 거죠. 프링사임이 일본으로 되돌아와서 무사시노 음대 교수로 안정된 생활을 할수 있게 된 것은 노벨문학상을 탄 어, 일본에서 유명했던 토마스만의 도움이 중요했습니다. 이후 유럽의 음악회에 지휘자로 초빙 되기도 했는데 BBC 오케스트라나 어, 이스라엘 피라모니 오케스트라 등의 개건 지휘자로서 활동을 하게 되었습니다. 그는 미국에서 2차 망명에는 실패했지만 고령의 나이에도 불구하고 일본을 통해서 유럽으로 갈수 있었던 케이스라고 할수 있습니다. 음, 대다수의 어, 아시아로 온 망명 음악가들은 유럽에서 정착하는 것에 실패를 하였습니다. 프링스함의 망명에서 일본이 중요한 역할을 했다고 할수 있겠습니다. 이상입니다. なかつじまほと申しますえ東京芸術大学などで講師や研究員をしながらえ近代日本音楽の歴史研究をしておりますえっと以前にあの博士論文で昭和初期の1 9 3 0年代の日本の専門教育における作曲教育史を考察した際にクラウスプリングスハイムについても少し述べておりましてその関係で堺健太郎先生にお声がけいただき昨年2 0 2 2年ですね日本学学会の全国大会でパネルディスカッションに参加させていただきましたで本日はその学会発表の え、ま、全体の5分の1ほどのま、時間と内容になるかと思いますが、要点だけになってしまう恐縮ですが、えっと、ざっとお話しできればと思っております。えっと、少しあのスライドの資料をご覧いただきながらですね、とお話を進めさ
、えー、9月14日付で東京音楽学,学校の校長事務代理としてですね、高野達之名義で、えー、文部大臣、田中隆三宛に発行された文書ということで、ここで、えーまあ、契約の締結ということが明らかになっています。でまあ、こういった文書類がいろいろとありましてですね、とまあ、ちょっと飛ばしていきますけれども、えーとまあ、こういったところで、例えばあラウトループの公認であったということなども分かってくると。でこちらはあ契約の、まあ、履歴書とか契約書も保管されているんですけれども、こちら契約書の日本語部分ですね、契約書、英語と日本語がございますが、こちらは2枚ある日本語契約書の1枚目となっております。全11条からなるんですが、えー、と今ご覧いただいているところですと、550円交付というようなことも確認できます。でこうした条件のもとで契約締結して、東京音楽学校ってどのような活動をしていったのか。ということで、えーまあ、指揮者として、作曲者として、で執筆室、教育、各側面あるわけです。でもちろん、マーラー、ブルックラー、ブルックナーなどの公共曲、多くの日本書園を指揮したということは、すでに電気などでも明らかになっておりますし、比較的よく知られているかなと思います。でえー、と東京芸術大学100年史演奏会編をもとにです、ね、プリングスハイムの初演記録を表にまとめて、えー、私、ね、博士論文で、えー、と掲載しましたので、えーと、学会発表の折にもそちらをご覧いただきました。でえーまあ、作曲活動はこの在職中、あまりプリングスハイム、盛んに行っていないようですが、あ有名な日本的作曲論を巻き起こしたあの競争曲ですね、オーパス32を作曲していると。こちらあの皆さんお持ち、ね、あのお持ちのものかもしれませんが、あ私もあの東京芸術大学の図書館の、えー、フリーマーケットですね、10年ほど前にこれいただいた楽譜の写真です。まあ、論,論点たくさんあるかと思いますが、他の方のお話できっと出てくると思いますので、ここでは少しあの確認だけにとどめておきます。えー、執筆活動につきましても、音楽、同性解放といった、あまあ、何をど,どのぐらい寄稿していたのかということを調査しましたが、それほど多くはありませんでした。楽譜、掲載もありましたが、過去に作曲した作品ということでした。えー、と東京音楽学校での担当科目としては、作曲法、合唱歌、還元学というような記載があります。東京音楽学校一覧などにこのように記載されています。そしてこちらもよく知られているかもしれませんが、あーヤーザーゲル、まあ、ヤーザーガーということが多いですかね、えー、学校劇、学校歌劇、教育劇の企画、式も行っています。電気でも研究されていますけれども、この作品の上演というのは、東京音楽学校の歴史、そしてまあ日本の西音楽授業史に、あるいはオペラ史といったさまざまな歴史上で、えー、まあ重要な位置にあるということを確認しておきたいと思います。えー、と今回あの、発表の中で、この和製論、特に、えー、と機能和製などを享受していた点、プリングスハイムが、えー、と学生たちに伝えていた点に、えー、注目しました。これはあの近現代日本の和製学とか和製教育を考える上で重要なことで、えー、これまで研究されてこなかった部分ですね、特に学,学生たちの学習ノートですとか、そういったものから多くの情報を得ることができます。例えば、えっと、こちらは、えー、プリングスハイムに支持した高田三郎ですとか、安倍孔明ですとか、山田和夫ですとかあの記述の一部です。えー、皆さん、やはりその和製、えー、特に機能和製をプリングスハイムから学び、非常に刺激を得たというような記述です。安倍孔明の,あのこの引用の後ですね、すこぶる激しい気象の先生というようなあ記述もあります。プリングスハイム、あ妥協を許さなかった一面があるのかなというようなことも垣間見られるわけです。でこちらはあの先ほど参照した外国人教師関係書類の中の一部なんですけれども、その、まあ、人となりというか、音楽に対する厳しい姿勢というのが一部読み取れましたので、えー、少しご紹介しておきます。これは原文なんですけども、日本語訳の部分もあるので、ちょっと日本語訳の方を映しますね。はい。えっ、ー、と、長養生というふうに、本文一行目にございます
、長岩恵美子という人、東京音楽学校の本科作曲部。今の東京芸術大学音楽学部作曲科にあたる作曲部の第2期生なんですね。えっ、ー、と、柏木敏夫八渡り京子という後からあの少しお名前を出します。そういった人たちの後輩にあたります。この長岩恵美子という人は個人的にはですね、私にあの音楽というもの、まあ、作曲ですとかピアノですとかそういうものを教えてくださった先生でもあるので、えーまあ、見方によってはあのプリングスハイムの弟子の弟子というふうに自分では少しあの親近感を勝手に持ってエプリングスハイム先生のことをあの調べさせていただいております。でこちらの資料を見ますと長代がピアノ曲を作曲して自分で弾こうとしているけれどもプリングスハイムはあの作品の難易度に対してピアノの演奏技術が。追いついてないから演奏会での作品披露はこう辞退するようにというようなそういうことを進めているような文面なんですね。えー、先ほどの安倍孔明の技術ご紹介しましたが作曲や演奏に対してこう妥協を許さないというようなそういうプリングスハイムの姿勢感じられるかなと思います。でえー、プリングスハイムが実際にどのような和声学大法を教えていたのか、どのようにして教えていたのかということをちょっと一時資料をご紹介しながら確認していきたいと思います。えー、例えばこちらですね、先ほどの長代の1年後輩、えー、1年先輩ですね、失礼しました。柏木敏夫という人です。東京音楽学校の本科作曲部の1期生にあたる人です。のーノート、メモがあ今あの東京芸術大学に、えー、所蔵されていますけれども、その一部ですね。でえー、と全体としてはあの学習ノート104ページまで確認できまして、えー、断片的なメモなどもございます。このようにですね、まあ、記号、DSD などを用いながら、フレーをたくさん使って、えー、このように和声の機能を説明しているということですね。こちらは、柏木敏夫の同級生にあたる渡里京子という人の学習ノートですね。こちらも東京芸術大学の付属図書館に所蔵されている資料なんですけれども、まあ、ちょっと欠如している部分とかページ数がない部分も多くありますがやはりまとまった分量が現在も保管されておりまして。えー、と確認できるだけでも65ページまであります。柏木の記載と全く同じ部分もあり、まあ、同じ授業を受けていたということが分かりますし、筆跡を見ると、プリングスハイム自身が記していたと見られる部分もたくさんあります。ただ、あの渡り自身のメモもたくさんあります。こちらはナポリの6度の部分ですね。あたりはあのプリングスハイムに関する著述もしあの残していますので、少しご紹介しておきます。ここからもレッスンの様子、伺い知ることができると思います。やはり機能的論理がこう見えてきて、非常にこう理論の基礎を、ま、学んだというような記述になっております。こちらは川辺真の学習のです。えー、川部慎さんがあの所蔵しているノートですね。えー、今回、その、えー、日本学学会の大会のパネルの時に、えー、と坂井健太郎先生を通して、えー、と私も拝見させていただきました。で、えー、と川部さんは武蔵野音楽大学で、えー、プリングスハイムに支持したということで、1967年から68年のノートということです。こちらもやはり、えープレーをたくさん持ちながらですね、えー、とこのように英語で、えー、主に書かれているということですね。ノート2冊あります。他にもですね、えー、とこのように石黒さんの著書にもプリングスハイムのシステムにのっとっては成分析課題とか数字付き低音課題とかそのようなものが編まれたということで、えーまあ、実際のその実践的にこう理論を学んでいくというプリングスハイムの,その考え方とか方法論が踏襲されているということが指摘できます。でですね、えーとまあ、ごくごく簡単で、えー、本当にざっとしかお話しできなかったんですけれども、プリングスハイムは1930年代の東京音楽学校において、特にまあ指揮者と、そして教育者として重要な役割を果たしたということを確認しておきたいと思います
、まあ、性学ですとか、対応。を指導していた学生のノートに自らこう触れを書いたり説明文を書いたりしながらですね、えー、ご指導していたという様子が見えてきましたそして、えっと、現在ではこのトニックとか、えっと、T とか D とか S とかこういったあ記号を持ちながら機能和製を学んでいくというのはあの、まあ、当たり前というかあ珍しいことではなくなっていますけれども明治から以降のですね日本の和製教育史を見ていきますと、1930年代からこうした、まあ、記号を用いたり、機能和製というのが普及していくということが見て取れますので、プリングスハイムもそうした中で、えー、機能和製教育の、まあ、推進の、まあ、一時力を担ったというような見方もできるかなと思います。今回あのスライドで、えー引用文などをご紹介しましたが、あ文献こちらになっております。また、えー、っとこちら、主なあの参考資料となっております、はいえー。ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。それではですね、えー、っと私の、まあ、発表というほどではないですね、えー、っとお話、こちらで終了させていただきます。ありがとうございました。山下明子と申します。東方音楽大学で非常勤講師をしております。私は東南アジアの大王国の近代における音楽状況について研究をしてきたのですが、クラウス・プリングスハイムの教え子の一人であるプラシ・シラパ・バンレンというタイの音楽家についてお話ししたいと思います。こちら、左がクラウスプリングスハイム。右がクラシッシラパワンレンです。クラシットは留学をして西洋音楽を学んだ初めてのタイ人です。その留学先というのが日本の東京音楽学校で、そこでプリングスハイムに支持しています。クラシットは1998年、タイの文化省から与えられる栄誉書号、ナショナルアーティスト、に選定されておりタイでは西洋音楽の先駆者として高く評価されていますまたプラシッドの父はタイの伝統的な音楽の巨匠として知られるルアン・プラディット・パイロ本名ソーン・シラパ・バンレンです父から教えを受けたプラシッドはタイ音楽家でもありましたプラシッドはタイにおいて西洋音楽とタイ音楽の両方に貢献した重要人物と言えます。プリングスハイムとプラシッドが出会ったのは1935年のことでした。プラシッドは当時、シャム国立舞踊音楽学校の教師で、学校の舞踊団の公演ツアーのために来日しました。各地での公演ツアーの途中、東京音楽学校の総楽堂で行われたミッセン交換演奏会でプリングスハイムに出会ったプラシッドは、公演が終わってもタイには帰国せず、日本に残ってプリングスハイムのもとで学ぶことを決めます。こちらの写真には、プラシッド、プリングスハイム、そして、本科作曲部の第1期生である渡里京子。第2期生の長代恵美子ら。また、クラウスの息子、ハンス・プリングスハイムの姿も見られます。これは、プラシッドが所持していたプリングスハイム作曲、還元楽のための競争曲、作品32の楽譜で、日付と、To My Dear Pupil、ミスター・プラシッド・シャパ・バンレンと書かれています。初年度のものと考えられるノートを見ると、ルール・規則が英語で書かれていたり、カデンツの例が書かれていますが、これらはプラシッドのノートにプリングス・ハイムが書き込み、指導したものだと考えられます。1937年、
プリング祭は東京音楽学校を退職します。同年、プラシッドもタイに帰国し、プリングスハイフはタイに音楽教師として招かれます。1939年までの滞在中、プリングスハイはタイに西洋音楽の学校を作ろうとしたり、日本音楽を積極的に紹介したりしていたようです。タイを離れた後も2人の交流は続いていたようで、手紙や写真が残っています。これはプラシッドのソーク・パマーという作品です。これはプラシッドの父、ルアン・プラディット・パイロが作曲したタイ音楽の旋律をもとに、プラシッドが西洋音楽の様式で編曲をしたもので、そうしたやり方で作られた作品が、他にもあります。伝統的な音楽と旋律を西洋音楽の様式で編曲するというのは、師匠のプリングスハイムの影響が大きいと考えられます。プラシッドの息子、クラトーン氏は、私の父は多くの人と関わりがあったが、最も大切なのはプリングスハイムとの関わりだとおっしゃっています。タイにおいて、プリングスハイムはプラシッドと共に、タイの西洋音楽需要史の本格的な始まりとして位置づけられていると言えると考えています。以上です。ありがとうございました。えっと、プリングスハイムに。注目したのは今から30年前でありましてですね、2つありましたね、えー、とドイツから日本に渡ってきたあの、まあ、ユダヤ系も含めて、うん、その調査をやってたんですね、その時に、えー、とマンフレード・グルリットとか、それからもうプリンス・ハイマンが出てくる、あとハイリー・シュナイダーとか、プリンス・ハイマンの話がよく出てくるわけですよ。で、どんな人なのかなと思ったのが一つね。それからもう一つは、あの近代日本,日本のね、その彼は、あの和製論をやっておりましてねその日本的和製論って結構あったんですよその中で非常に大きな論争になったもんですからそれを30年前に、えー、研究企業に変えたと、うん、まあその2つでそれっきりずっとまあ研究をしてなかったと今からその批評活やってたというのでえっ、ー、とベルトビューネとそれからフォアベルスのあの全原稿を見ることができたのであの調べることができたのでそこからどういう音楽評論とか20世紀音楽でどのような、まあ、関わりコミットをしてたんだろうかということをちょっと調べたら非常に面白くなりましてねベルト・ビューネとファーベルツで彼が書いた評論全部調べたんですよこれもうこれ全部リストアップで,であの一部はあの読んだよね。えー、この場でシンポジウムでちょっと紹介しましたけれどもあのこれ全貌を見てみますとちょうどマーラーの時期からヒンデビットまでの時期のちょうど20世紀の最初の30年間ですよねそれをね非常に克明に彼は、えー、と記録してあとまた聞いて批評してといった全く違うこれまでの,あの音楽評論研究では全く抜けていた部分がねこれによって明らかになるんじゃないかなというところに。興味を持ったとただね分量がすごいんですよもうとんでもない分量がありましてね、えー、とほとんど迷子を彼はあのこの記事を書くわけですよねその中で、えー、そのこの当時のオペラとかあの前衛音楽とかっていうものに関しても非常に幅広く聞いてる、まあ、それが彼の創作に結びついていったんだろうなというところを見るとやはりあの評論をまずこうあの彼の音楽思想をね知られてみるの面白いんじゃないかなと、そう思ってます。あの、例の、えっ、ー、と、労働運動に、これは早い段階から関わりますけどもね。はいはいはい、その労働運動との、彼の関わりについても、これ批評を通してみないと、わかんない。あ,あの、労働者の歌、はい、あれ完璧にその路線ですよね。あ,あれが、彼の創作に反映していったっていうところは、非常に面白い。面白い<笑>まず作曲家としての彼の活動とは全然知らなかった。うん、ので、バレンシュタインとかね、4つの労働家とか、そういった楽譜を見て、それから
あれ「講和行進曲」もなかなか面白かった、うんうんうん、あれ楽譜を見たらその本当にね自分の知らなかったことをこれ、えー、と知る機会を与えられたっていうことと評論活動は全く知らなかったんですよ、ねうんうんうん、で調べてみたらもう宝の山じゃないけどザクザク出てくるわけですよこれはねこうプリンクスハイムのこの生き,生きた証人ですよね20世紀のそれを明らかにするっていうのはやっぱり日本の研究者しかできない部分だと思うので日本との関わりありますからねそのあたりをね一つのテーマを与えていただいたというこれからのテーマですね非常によく音楽知ってるあそうですかあのレコード批評をやって演奏会長とレコード批評やってましたね、えーえー、とにかくねえベルリンでステージ上がってオペラほとんど見てるんですよねそれから演奏会表も合唱やらピアノ曲やら公共曲やらもう本当にたくさん音楽評論やってるんですよね。ってことは相当知ってたってことですね。すごいですね1930年ぐらいに日本にいたドイツ人は全部で 6,000 人なんですよね。どういう経緯で来たのかっていうこととか、うんうんうん、それからその当時の彼らが置かれた立場ですね。でこれはねあのさっき言ったハリシュナガイの時赤裸々に書いてありましたね、うん、あの,、うん、あの全部の独占にいるドイツ人を管理するのがあのドイツ大使館なんですよあと領事館、うんうんうんうん、それで誰がどういう思想を持ったのかってこと分かってるわけですよねで純粋ドイツ人ユダヤ系がちょっと混じってる完璧ユダヤ人ってこう分けちゃってねそれで,で彼らに大使館がねあのお金を支給してるんですよね、うん、そうですそれでグルリットはユダヤ系だからもらえなかったんだけども、うん、最初ドイツ大使館は非常に文句言ってたそれがあのなんとね大使館からあの月にいくらってお金がもらえるようになったんですよ、うん、その時彼は喜びさんでドイツ大使館に行ったっていうの、うん、でそのこと赤裸々に書いてあって、うん、プリンスハイムダメです、うんうん、もらえません、うん、それからローゼンストックもダメです、うん、もらえない、うん、で 6,000 人の管理をドイツ大使館がやってたんですね、うん、その時の時あの大使館員の書いた本が翻訳されてますよねそう,そういうグルーリットが出てきますやっぱりあ、うん、あれ面白いですよその当時の大使館が時々ドイツ人集めてよくパーティーやるんですって、うんうん、何かっていうと、はい、反ドイツ的な思想を持ってるか持ってないかってことをねチェックするチェックするそのパーティーに行かないと危ないドイツの大使館がなんでユダヤ人を雇うんだ日本の大学かって言ってガンガンクレーム来るわけですよ、うんうんうん、そしたらあの、えー、と音楽もそうだけどねこれほどの頭脳が日本に来るってのは千載一遇のチャンスだって言って、うんうんうんうん、文部省と大学はかばうんですよね、うんうんうんうん、ギリギリまでかばうなるほどそうです、ね、で外務省は願楽で全く言うこと聞かず、うんうん、あのあれ心境もそうですよね小高さんがガンとして聞かなかった、はいはい、で同然取得を雇い続けるっていうね<笑>あのあたりのねあのめあの人間交流面白い、はい、一つの先ほど言いましたようにやっぱりあの1910年代から30年代までのドイツ特にベルリンの音楽状況ってものを彼ほどよく知った人はいなかったと。ってことはその音楽評論それから音楽理論という立場でプリミスアイブをやっぱり見直していく必要があると。それが2つ目はそれは彼の音楽創作に結びついていたですから、えー、初期の頃に、えー、マーラーとかそれからワーグナーを、えー、勉強したことが彼の初期の創作に半音階的な音楽に反映してくるしヒンデビットを知ったこと彼特に応用音楽に関心を持ちましたからねあのヒンデビットの応用音楽に関する批評があるんですよ。とすると作譜が変わるわけですね。そそれれかかららクルトワイルトの関係それからあ,あいったそのブレヒト劇的なものをやると今度は彼のまた作風が変わってくるとそれから多分あのフーガとかカノンとか関心持ったらヒンデビットですよね、うん、そこからまた、えー、と彼の作品の中における大砲的な研究が出てくるということでその創作にどういうふうに関連していったのか日本に来るとこの日本的な和声日本的な旋律和声っていうもので曲を加工してくるわけですね。まあ、そこにもやはりで理論と創作というものが密接に結びついているとそういった意味ではちょうどあの政局にちょうど10年代から30年代特にね30年代戦前までの構いませんがその時期の,そのドイツおよび日本におけるその音楽理論音楽創作音楽評論をいわば凝縮した存在だったんじゃないのかな。
、でしかもこれらが全くこれまで明らかにされてないというところに大きなあの、えー、と私たちにとっての研究の課題が残されていると思いますよね。あのいろんなポイントがあると思うんですよ教育家としての側面とか、うん、それから、えー、態度の音楽活動とかあると思うんですけどその、えー、教育家としての活動でやっぱり底辺を成しているのがドイツで経験したさまざまな音楽理論だと思いますので。そのあたりもやっぱりきちんと整理,整理しておく必要があるかなヒンデビットは非常に高く評価してたってことは、うん、彼の音楽教育にヒンデビットの和製理論は必ず反映してたと思いますのでそのあたりもやっぱり調べてみると面白いかな、うんうん、彼のお弟子さんで結構たくさんの作曲家出てますからね,ねってことは彼らはどういうふうにプリングスハイブから学んだのか、うんうん、どういう、えー、とプリングスハイブスを自分の創作に反映していったのかこれ理論家としての,ヒン、えー、とプリングスタイムの土台ですね、うん、それをしっかり押さえておかないと彼の教育論とか教育思想ってものも見えなくなってくる可能性があるので舞台芸術舞台音楽の作曲とか編曲とか映画音楽までやってますよね、はい、あの辺りは全く手つかずですよね、うんうん、これはその、えー、と次が第3番目の課題かもしれませんけどね、えー、なんか資料が見つかってきてあの舞台音楽でのあの作曲編曲活動と映画音楽ねこれ映画もなんか復活上映されてるみたいですよねあそうみたいですねあれ見るとね、はいええええってことはそのあたりもやっぱり再評価をしていく必要がありますしね、うんうん、そのあたりもまだまだいっぱい課題が残ってるかなって